Hello everyone, welcome to E6A Academy. I'm Dr. Dejani Ghosh. I have done my PhD in biotechnology and um, I am almost 10 years of, uh, I have almost 10 years of teaching experience to school students, for need students and also for colleges, college students, right? So um, yeah, today we are going to discuss about uh, CBSC grade 12 unit 9 that is biotechnology and it has two uh, chapters in it. First chapter is biotechnology chapter 11 that is biotechnology principle and processes right so this biotechnology um, is very very important and student basically uh, scale this particular chapter because this is very new to their uh, syllabus right so that's why it is very very uh, new to them and they are uh, fearing this particular uh, chapter this particular unit why because it is it is comprises of different type of technological terms and any uh, and bahut sare ki cheez jo aap lab mein ja ke experience karoge tabhi aapko pata chalegi bahut acche se but here it is very important to study biotechnology in this grade why because after 12 you are taking different streams and their technology is everywhere right so now technology is also there in bio also so that's why this technology or the biotechnology is very unique if you um, want to pursue any career related with biology then also you need uh, the knowledge of biotechnology in it right so uh, nothing to worry about because this chapter is very interesting if you understand it clearly then it will uh, you, you will have uh, no problem uh, while answering the question from this particular chapter in NEET or in any of your competitive exam or board exam right so let's begin by technology principle and processes so this is so i must say that this chapter is very very interesting but you should know about the basic things for understanding this chapter very clearly basic things means what that means we know that our genetic material is dna right generally genetic material is dna right isko chhod ke bhi rna ke kisi kisi exception is rna koi koi viruses mein rna bhi as a genetic material use hote hain but generally our genetic material is dna right और क्या हमें जानना है बेसिक थिंग्स जो आपने इस टर्म 1 जो ग्रेड 12 की टर्म 1 इस साल होने वाली है उसमें जो चैप्टर्स है चैप्टर 5 एंड 6 अगर आपने अच्छे से पढ़ा है सो यू नो दैट दिस डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड क्रोमोसोम्स राइट सो क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड आवर न्यूक्लियस राइट सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर एंड न्यूक्लियस कहां रहता है न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल so right so where our genetic material is basically present it is present inside the cell cell ke bhi kaun se hisse mein nucleus ke andar and nucleus ke andar chromosomes is the structure right so what is the difference between chromosome and dna in dono mein kya difference hai the difference is nothing basically chromosome is the structure and its chemical uh, conformation or uh, you can say the chemical structure of chromosome is basically dna what is the full form of DNA? DNA means deoxyribonucleic acid, right? And deoxyribonucleic acid, you know, it is acidic in nature, chemical nature. It is acidic because it is deoxyribonucleic acid. It is a type of nucleic acid, deoxyribonucleic acid. And DNA, jo rehte hai, these are present. These are nothing but nucleic acids are basically nothing but uh, poly, polynucleotide chains. Nucleotide is again the chemical structure of DNA, right? In uh, chapter uh, 6, 6 may aapne bohut detail mein DNA ki structure padhi hai, right? So this knowledge is basically needed for understanding uh, all the concept of biotechnology, right? So let's move into this particular chapter, right? Biotechnology, okay? So biotechnology, hum kisko batayenge, kisko bolenge biotechnology? You know that it, 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 there is two term in this word, bio and technology, okay? Bio is always related to biology. Biology means what? Living organisms, 
राइट सो इट इज ऑलवेज रिलेटेड विथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी हर सेक्टर में अभी है सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लेके उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करके हम कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं विच इज हेल्पिंग अस राइट सो वो ह्यूमन वेलफेयर में हेल्प करेंगे सो so, अगर ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ होती है देन वी विल कॉल इट एज बायो टेक्नोलॉजी ओके सो इट इज बेसिकली डील्स विथ टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म बिकॉज बायो इज देयर सो लाइव ऑर्गेनिज्म शुड बी देयर सो लाइव ऑर्गेनिजम्स होंगे और एंजाइम्स सो इसके कोई हमारी प्रोडक्ट भी हम यूज कर सकते हैं ऐसा हो सकता है कि हम पूरे ऑर्गेनिजम्स में कोई ऑल्टरेशन करें विच इज गुड for that particular organisms or uh, we can get any commercial product right so koi product bhi hum le sakte hain just like enzyme if we want to extract some enzyme from any living organism then it also comes uh, to the sector of biotechnology right so deals with techniques of using live organisms or enzymes from organism so sare jo bhi living organisms hum use kar rahe hain be it a bacteria or a plant cell or a animal cell hum usko यूज कर सकते हैं उसके कोई प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं कोई प्रोटीन हो सकती है कोई एंजाइम्स हो सकते हैं राइट टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट बायोटेक्नोलॉजी हम क्यों करेंगे ताकि वो हमारे लिए ह्यूमन वेलफेयर में ह्यूमंस के कोई काम आ सकते हैं कॉमर्शियल पर्पस में हो सकता है कोई मेडिसिन बनाने के लिए हो सकता है कोई डिजीज की ओर करने के लिए हो सकता है सो जस्ट लाइक वैक्सीन प्रोडक्शन वी नो नाउ इट इज वैक्सीन इज वेरी पॉपुलर टर्म राइट सो वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए यूज हो सकता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और इसके कोई भी प्रोडक्ट्स को हम अगर ह्यूमन लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करें एंड देन इट इफ इट इज हेल्पिंग अस राइट ह्यूमंस के कोई भी हेल्प में आ रहा है देन ऑल दिस थिंग्स कम अंडर बाय टेक्नोलॉजी सो देयर टेक्निक्स आर इन्वॉल्व हियर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर प्रोडक्ट्स शुड बी देयर राइट सो दिस इज कॉल्ड बाय टेक्नोलॉजी एज अ होल नाउ बाय टेक्नोलॉजी एक वास्ट चीज है वास्ट टेक्नोलॉजी है वास्ट सेक्टर है ठीक है इट इज अ ब्रॉड टर्म इसके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं फर्स्ट वन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग सो दीज आर टू ब्रॉड प्रोडक्ट्स टू ब्रॉड कैटेगरी ऑफ दिस बाय टेक्नोलॉजी ठीक है ऐसा नहीं कि हर प्रिंसिपल्स ऑफ बाय टेक्नोलॉजी बेसिकली ऑफ टू थिंग्स रो इसको छोड़ के भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में हम बाय टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं जस्ट लाइक आई वी एफ राइट आप लोगों ने टर्म वन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो वहां पे आई वी एफ हमने पढ़ा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन राइट इसमें भी टेक्निक्स यूज होते हैं इट इज ऑल्सो फॉर ह्यूमन्स राइट कोई भी इसका बेनिफिट एडवांटेज होती है राइट right? एंड यहाँ पे टेक्निक्स यूज करते हैं सो आई वी एफ इज ऑल्सो कमिंग अंडर बाय टेक्नोलॉजी ठीक है हम कोई भी डिजीज के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट डिजीज क्योर करने के लिए ऑपरेशन होती है डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं यूएसडी होती है तो जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ठीक है सो ये भी कुछ कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हम कुछ डिजीज की ओर करते हैं या फिर हम कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर उसको प्रोडक्ट को टेक्निक्स के साथ जब जोड़ते हैं देन इट इज कॉल्ड बाय टेक्नोलॉजी अगेन हाइब्रिड प्लांट्स बनाते हैं राइट सो इट इज वेरी वेरी ट्रेडिशनल टेक्निक्स भी है इसके ट्रेडिशनल टेक्निक्स में भी हम हाइब्रिड uh, प्लांट्स बना सकते हैं नाउ अड इज बाय टेक्नोलॉजी टूल्स यूज करके भी हम हाइब्रिड प्लांट्स बना सकते हैं राइट सो दीज आर ऑल डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट यूजेस ऑफ बाय टेक्नोलॉजी यू हैव टू remember that is my living organisms involved in this my techniques involved hongi and what is the outcome is me kuch aisa advantageous kuch produce hoga which is helpful for humans theek hai so these are three important uh, sectors of uh, biotechnology so principle of biotechnology ki agar hum baat kare so genetic engineering ek uh, principle ho sakti hai bio process engineering dusra ho sakta hai so these are two broad principles so these are broad two lines how we can use biotechnology for human welfare right so genetic engineering mein hum kya karenge techniques to alter the chemistry of dna here techniques to alter the chemistry of dna or rna so dna or rna both are related with the expression of that particular uh, gene right so that's why i am telling you the first that we need some basic understanding 
of uh, what is chromosome, what is DNA, what is gene. Now, what is gene? Gene is some parts of DNA, not the whole DNA. Pura DNA is not a gene. DNA ke andar koi koi part, part hote hai, which are meaningful, which are carrying the information of any trait, right? Koi bhi trait ho sakti, koi bhi character ho sakti hai, right? Iski jo information DNA mein rehti hai, this portion only is called gene. Right? DNA pura jo DNA hai, so we, we abhi hum, maine bataya ki chromosomes ki whole jo part hai, it is DNA. But the gene, gene kaun sa part hai? DNA ke kuch kuch portions hai, these are de called DNA, genes, right? Genes ke sequence, sequence of nucleotide is very specific. Okay, so this is called gene. Ab gene se hume kya milti hai, finally iska outcome kaise hoga? It should be expressed. Iske liye aapne chapter 6 padha hoga, how this uh, characters is going to be expressed. The central dogma ke three important processes ke through, right? Like uh, replication, transcription and translation. Replication is not directly related with the expression of genes, but it is necessary before cell division. Cell division ke time pe, usse just pehle replication hoti hai. And then the new organisms will get uh, all the uh, genes from its in parents, right? And uske baad transcription hoti hai. Transcription means DNA ke jo bhi gene portion hai, is se RNA banti hai, right? So it is just the change of um, the nuclear, uh, nucleic acid, the DNA mein jo bhi portion meaningful hai, it will first form RNA. RNA means ribonucleic acid. It is again another form of nucleic acid. Right? So next, to ye ban jayega RNA. Now, RNA ke baad kya banega? RNA jab ha gaya, RNA se hume chahiye protein. Okay? So protein, trans, protein kaise banegi? Through the process called translation. Okay? So, jo bhi mRNA form hua, ya fir messenger RNA hum bolengi isko, kyunki isme message likha hua hai particular character ki, right? So messenger RNA se fit through the process of translation, protein will be there. So agar wo particular gene ke corresponding protein bante hai cell mein, then we will call that it is, the gene is going to be expressed. And finally, ye protein ke form hai hi, morphology mein change, ya fir kuch bhi, is ye koi bhi gene express hoti hai. Right? Her time ye morphology mein change nahi hoda. Internally bhi bohat sare metabolic activities hoote hain jiske liye hume different different proteins chahiye hoote hain, different enzymes chahiye hoote hain. So these are basically expression of that particular DNA. Okay? So this is called, so this is called finally, so these three processes, replication, transcription, translation, these are all part of central dogma jo humne chapter 6 mein padha hai. Right? Now, in genetic engineering, there are some techniques to alter the chemistry of DNA or RNA. So, we DNA, which is where the information is written, we alter it, right? Which RNA is formed after transcription, we can alter it. And finally, the translation is written, now then it, 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 all, it automatically it will be altered. Right? So it is called genetic. Now, what do we alter? Kyun karenge? Again, the motto, motto of biotechnology for curing some disease or for any useful purpose. Right? For useful purpose, we can alter it. So this is called genetic engineering. Okay? In which we change the DNA and RNA ke chemistry. Ko change so this is a one sector, one principle of biotechnology. It is called genetic engineering. Right? Next is bioprocess engineering. Now, what is bioprocess engineering? We know that in living organisms, ke andar mein bahut sare metabolic processes chalta rehta hai, right? So, in bioprocess engineering, we are basically looking for any particular product like protein ho sakta hai, enzymes ho sakti hai, vaccine production ho sakti hai, antibiotic production ho sakti hai. So these are different drug production ho sakti hai, jay, jo living organisms se hum extract karenge, etc. So these are, we are looking for the product. ठीक है, so जैसे हमने पहले ही biotechnology की definition में बताया कि हम living organisms के साथ काम करेंगे या फिर उसके product के साथ. So bioprocess engineering में, we are basically interested with the product. Right? Now, large scale mein, suppose we enzyme produce karni hai ya vaccine produce karni hai. So, particular organism jisse hum extract karengi uski product, isko bhi large scale mein, large quantity mein grow karwana hoga. Right? So, grow hum kaise karwayenge? Grow kaise karwayenge? In a sterile condition. 
right? So by maintaining a sterile ambience to enable growth of only the desired organism, sterile ambience. Why is sterile ambience? Chahiye? Suppose we know that antibiotics, we uh, have a particular antibiotic, chahiye, right? So that for this, we can culture the bacteria, okay? If we bacteria ko agar hum sterile condition, we can't grow in sterile condition. तो उसमें कुछ दूसरे बैक्टीरिया के भी कंटामिनेशन आ जाएंगे राइट right? अब वहां से जब हम एंजाइम्स को प्यूरीफाई करने की कोशिश करेंगे तो उसमें मिक्स ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स के एंजाइम्स मिक्स हो जाएंगे नाउ इट विल नॉट बी प्योर ठीक है नाउ अगर हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हैं तो इट शुड बी प्योर क्योंकि इसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे सब कुछ वैक्सीन्स अगर प्रोड्यूस कर तो इसको इट शुड बी वेरी प्योर राइट सो इसके लिए हमें स्टेराइल एंबियंस हमेशा मेंटेन करनी होती है स्टेराइल एंबियंस व्हाट डू मीन बाय स्टेराइल एंबियंस कैसे मेंटेन होती है सो फॉर नोइंग अ डिफरेंट इंटरेस्टिंग थिंग्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यू जस्ट हैव टू इमेजिन द कंडीशंस ऑफ लैब राइट आपने बहुत सारे मीडियाज में या फिर कहीं पे मूवीज में देखा है होगा लैब्स राइट सो बायोटेक्नोलॉजी लैब्स आर वेरी सोफिस्टिकेटेड राइट यहां पे स्टेराइल एंबियंस मेंटेन होती है कैसे हम एक जो चैम्बर है इसको यूवी रेडिएशन से स्टेराइल बना सकते हैं जो भी चैम्बर्स में हम बैक्टीरिया को लेके या फिर कोई प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल्स को लेके काम कर रहे हैं दिस चैम्बर शुड बी यूवी से हमें आधा घंटा इसको यूवी ट्रीटमेंट देनी होती है ताकि कोई भी दूसरे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसमें न हो राइट हमारे हाथ हमेशा एल्कोहल से साफ होना चाहिए we can use uh, we, we will not use any type of ornaments while doing uh, while handling this type of cells etc right aapke muh ke upar bhi yahan tak glass shield hogi you can only put your hand inside it right so this these are why why yahan tak kyu hame hamari cover hoti hai kyunki hamare breathing se bhi different bacteria can come to uh, that and it can can contaminate uh, the particular organism right so as a sterile ambience mein hame koi particular jo host organisms hai jisse hame product chahiye isko culture karwane hote hain right uske baad hi hum desired product us usse le sakte hain right so these are so now till now we have discussed about what is biotechnology why it is important right har chapter padhenge aap to usse pehle aapko sochna hai how it will help you in future theek hai agar kisi ko competitive exam dena hai to isme is chapter ka kya role hai agar aap koi bhi um, jaise dusre kuch um, career options leke chal rahe hain to usme bhi ye particular chapter ka kya role hai right so biotechnology is now everywhere jo koi bhi aap career option choose karo you have to learn you have to understand biotechnology right so what is biotechnology and what are uh, different uh, sectors of biotechnology kya kya kar sakte hain biotechnology ke sath principle of biotechnology is again divided into two groups genetic engineering and bioprocess engineering right now i think it is clear now right next come to the concept of genetic engineering right so in this chapter we are dealing with this two principle right so first we have to talk about what is the concept of genetic engineering hum kaise genetic engineer kare ye sunne mein bahut hi wo lag raha hai ki hum alter kar sakte hain dna ko so it is very interesting but how basically we are doing we are altering the genetic material dna or rna right so iske liye hame recombinant dna banani padti hai so creation of recombinant dna is the first step okay so creation of recombinant dna so this is again very new term to you recombinant dna okay now by technology ko hum recombinant dna technology bhi bol sakte hain why because isme recombinant dna hum banate hain and usko leke aage koi final product hame milti hai so that's why it is also called recombinant dna technology or rdt बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आर डी टी टर्म मेंशन होती है सो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सो इज नथिंग बट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इट इज अ सेक्टर ऑफ बायो टेक्नोलॉजी जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के वो उसकी प्रोडक्ट्स को लेके काम करते हैं राइट नो वट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मीन्स के हमारे पास एक होस्ट डीएनए है 
suppose we have a host DNA and we want to incorporate some alien DNA or some foreign DNA inside it. Why do we do this? Because the gene we want to incorporate in it will have a particular character. So if we want to incorporate that particular character with this host organism, we can incorporate that particular gene inside the host DNA. ठीक है, so alien कोई DNA जो जीन आपको उसके अंदर डालनी है, उसको आप लेके जो new जो host organisms हैं, उसके DNA के अंदर incorporate करोगे, right? So इसमें क्या होगा? So that's why it is called recombinant. इसमें host DNA भी है, alien DNA भी है, right? So it will form a recombinant DNA. ओके, सो रिकॉम्बिनेंट ये वर्ड हमने सेल डिवीजन में भी पढ़ा था जब मियोसिस माइटोसिस हम पढ़ते थे, राइट? मियोसिस, मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन होती है ना, सो रिकॉम्बिनेशन इसे नॉर्मल प्रोसेस, मियोसिस के टाइम पे रिकॉम्बिनेशन होती है वो होमोलोगस को मैं जस्ट थिंक अबाउट इट होमोलोगस को मैं जो पास आते हैं फिर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में फिजिकल एक्सचेंज होती है सो दिस इज रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन इज नथिंग बट इट इज अ मिक्सचर इट इज अ मोजाइक ऑफ टू डिफरेंट डीएनए राइट सो इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन केस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दिस कंसेप्ट इज टोटली सेम यहां पे होस्ट डीएनए अलग से है एलियन डीएनए उसके अंदर हम डालेंगे एंड नाउ वी विल फॉर्म आवर रिकॉम्बिनेंट डीएनए Right? So, recombinant DNA banana is the first step of genetic engineering. So, first step is creation of recombinant DNA. Right? Next is use of gene cloning and gene transfer. Right? Another two new terms to you that is gene cloning and gene transfer. So, what is gene cloning? Clone kis ko bolte hai? Same to same. Right? Same to same. Exact copies are called clone. Kabhi-kabhi hum bolte hai na ki agar mera ek clone hota hai is to she can just sit for the exam. So this is called clone. The same to same. This ek dem same to same copies ko hum gene bolte hai. Cloning bolte hai. Clones bolte hai. Right? Similarly, gene cloning word ka kya matlab hai? Same to same. Ek hi gene jo particular recombinant gene humne banaya uske humme bohat sare copies jayi hai. Right? So it is basically creating multiple copies of that particular recombinant DNA or that particular gene जो हमें चाहिए. So it is called gene cloning. ठीक है? Cloning हम कैसे करेंगे? इसको इसको हम एक host organisms के अंदर डालेंगे and host organism जैसे ही replication करेंगे, we know replication का मतलब क्या है? कि एक DNA से उसकी exact दूसरी copy बनाना. So जितनी बार वो replication करेंगे, उतनी बार हमारी gene of interest भी replicate होते जाएंगे, multiply होते जाएंगे, right? So this is simple gene cloning. Right? And what is gene transfer? Gene transfer means इसको हम कोई दूसरे organisms के अंदर transfer कर रहे हैं, which is not a part of the that particular organism. उसके part नहीं है, लेकिन हम उसको उसके अंदर डाल रहे हैं. So this is called this is called gene transfer. So these three terms are very very important, and you have to understand what is recombinant DNA, what is gene cloning and what is gene transfer. Ye teen cheez hume genetic engineering mein lagenge. We will talk about it in this next portion in very detail, right? So first is recombinant DNA. It is alien DNA plus host DNA is basically recombinant DNA. What is gene cloning? An alien DNA is linked with the origin of replication so that the alien piece of DNA can replicate and multiple itself in multiply itself in the host organism. So this is called gene cloning. Okay. Now what is origin of replication? आपने चैप्टर सिक्स पढ़ा है रेप्लिकेशन होने के लिए एक पर्टिकुलर सीक्वेंस इस वेरी वेरी नेसेसरी विच इस प्रेजेंट इनसाइड द डीएनए इट्सेल्फ राइट सो दिस पोर्शन इस कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ से ही रेप्लिकेशन होना शुरू होती है अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं हो देन द डीएनए विल नॉट रेप्लिकेट Right? Similarly, suppose you have made a recombinant DNA and put it in the cells. But it didn't attach to the origin of the replication. Then what will happen? The foreign recombinant DNA you have put in some generations, it will be out of itself. It will not multiply. So you have to put it in the origin of the replication. Okay? I hope you have learned the chapter replication very clearly. So, all the replications 
जो भी कंसेप्ट्स uh, है आपके पास क्लियर है सो so, जो भी जीन रिप्लीकेशन के लिए जो ऑरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन होती हैं उसमें हमें अपने रिकॉमनेंट डीएनए या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसके साथ अटैच करने हैं ठीक है जैसे हम उसके साथ उसको अटैच कर देंगे जब भी वो पर्टिकुलर होस्ट डीएनए की रिप्लीकेशन होगी थ्रू द प्रेजेंट ऑफ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट विल अगेन मल्टीप्लाई राइट इट इट विल आल्सो रिप्लीकेट राइट एंड दिस इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग राइट सो व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए व्हाट इज जीन क्लोनिंग आई थिंक इट इज क्लियर राइट नाउ मूव टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट कैसे बनाया था सो इट इज इट इज अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री दैट फर्स्ट जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस हुआ था इट इज बी डन बाय स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ओके सो कोहेन एंड बॉयर नाइनटीन सेवेंटी टू सो ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है ओनली नाइनटीन सेवेंटी टू में फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हुआ था right so what is it linking an antibiotic resistant gene with a native plasmid of salmonella typhimurium okay so this is a particular plasmid salmonella now a particular bacteria sorry salmonella we know that bacteria me extra chromosomal dna hoti hai right it is called plasmid so plasmid me koi interesting characters hote hain so that's why ply plasmids are used vigorously in uh, rdt or um, biotechnology right so pl- what is plasmid plasmid extra chromosomal dna hai jo bacteria mein hi only hote hain and they are circular they are self replicating so isme origin of replication hai that's why they can replicate itself right so ye self replicating hote hain ये सर्कुलर होते हैं ये जो होस्ट के जो क्रोमोसोम्स के डीएनए है उसको छोड़ के साइटोप्लाज्म के अंदर प्लाज्मिक डीएनए होते हैं राइट एंड इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जीन्स होते हैं जस्ट लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वी नो दैट बैक्टीरिया में सम जीन्स आर देयर जो इसलिए वो बैक्टीरिया को पर्टिकुलर एंटीबायोटिक में नहीं मरता सो दिस टाइप ऑफ जीन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन and this particular gene is present inside the plasmid of the bacteria theek hai koi bhi bacteria antibiotic aap koi bhi bacteria mein de do wo aisa bahut sare bacteria hai jisme wo particular antibiotic ke liye antibiotic resistant gene hote hain and they will not die with the effect of that particular antibiotic right so this type of genes are called antibiotic resistant genes and these are present inside the plasmid dna ये प्लाज्मिक डीएनए के अंदर होते हैं एंड प्लाज्मिक डीएनए इज सर्क्यूलर व्हिच इज अगेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्रोमोसोमल डीएनए सर्क्यूलर नहीं होते हैं वो लीनियर होते हैं प्लाज्मिक डीएनए इज सर्क्यूलर इट हैज इट्स ओन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सो दैट इट कैन रेप्लिकेट ठीक है सो सेल को डिवाइड होने की जरूरत नहीं है प्लाज्मिड में भी प्लाज्मिड के कॉपीज होते हैं कितनी कॉपीज प्लाज्मिड एक सेल्स में होंगे सो इट कैन रिप्लीकेट इन रेस्पेक्टिव इट इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन दिस क्रोमोसोमल डीएनए ठीक है सो कोहन एंड बोयर ने क्या किया था ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है इसको उन्होंने दूसरे क्रोमो दूसरे जो भी प्लाज्मिड है उसके साथ अटैच करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए थे राइट सो दे आर लिंकिंग एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद अ नेटिव प्लाज्मिड ऑफ सलमोनेला टाइफिरम सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उन्होंने कोई अलग हो से लिया है एंड उनको प्लाज्मिड जो सलमोनेला में है उनमें उसको अटैच कर रहे हैं राइट सो वॉट विल बी द फर्स्ट स्टेप राइट right? उन्होंने क्या किया था आइसोलेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड सो मैंने जो बताया कि ये जो प्लाज्मिड है उसके अंदर ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती है सो हमें पहले वो प्लाज्मिड से वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को निकालना है सो हाउ वी विल डू दैट इसके लिए पर्टिकुलर एक एंजाइम्स होते हैं दीज आर कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम राइट another new thing restriction enzymes so these enzymes are nothing but nucleases humne jab class 11 mein enzymes padhe the we know different types or different categories of enzymes are there and nucleases is one of them right nuclease enzyme kya karte hain nucleic acids ko cleave kar sakte hain kaat sakte hain 
Similarly, this restriction enzymes are basically endonuclease. Endonuclease क्या होते हैं जो DNA को बीज से काट सकते हैं एक्सोन्यूक्लियस क्या होते हैं जो डीएनए को ओनली एंड पॉइंट से ही काट सकते हैं राइट सो दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस वी विल कम टू दैट लेटर ऑफ दैट थिंग्स अगेन सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और पर्टिकुलर एंजाइम्स व्हिच कैन कट द डीएनए ओके सो दीज आर आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स राइट सीजर की तरह कट कर सकते हैं तो हमें पहले क्या करना है जो जीन जीन को हम उन्होंने रिकॉम्बिनेंट दूसरे कोई प्लाज्मिक के साथ अटैच किया था वो जीन को पहले काट के निकालना है सो वी हैव टू गेट आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट इसके लिए हमें आइसोलेट करनी थी आइसोलेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मेट सो कोहेन एंड बोवेन ने वही किया था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से प्लाज्मेट होस्ट जो प्लाज्मेट है वहां से ये पर्टिकुलर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को कट करके निकाला था राइट right? सो so, इसमें कैसे कैसे ओरिजिनली लैब में हम करते हैं लैब में हम को एक जो भी जिसमें प्लाज्मिक डीएनए है उसके सोल्यूशन के साथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डालते हैं उसकी ऑप्टिमम कंडीशन में उसको इनक्यूबेट होने के लिए देते हैं सो इन दिस मिक्सचर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विल फाइंड द पोर्शन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एंड दे विल क्लीव द डबल स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए दोनों स्ट्रैंड को ही काटेंगे एंड नाउ द प्लाज्मिट विल बी क्लीव एंड उसमें हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी रहेगा नाउ वी हैव टू प्यूरिफाई और extract our gene of interest from that particular solution right so this is the first step right next kya kar kiya tha ki the cut piece of dna was linked with the plasmid dna so this is the second step of cohen and boel what kya kya what is it cut piece that means the our restricts antibiotic resistant gene will again linked with another plasmid dna ab jisse usko kaata tha usi plasmid mein to nahi jodenge so that, that is of no use right so dusre kisi plasmid mein unhone usko link kar diya tha so this is our cut piece this is uh, again jo dusre plasmid dna hai उसको इसके साथ अटैच कर दिया था राइट right? इसमें हमें तीन नए चीज मिलती सुनने को मिलेंगे व्हाट इज इट इज कॉल्ड वेक्टर वेक्टर मींस इन जनरल वेक्टर वर्ड की मीनिंग होती है कैरियर ठीक है हमने जब प्लस टेन में नाइन में आप लोगों ने पढ़ा था कि मलेरिया डिजीज होती है उसमें एनोफिलिस फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो इज द वेक्टर ठीक है वेक्टर मीन्स दे आर कैरिंग द पैथोजन to humans right so they are carrier so here vector is same meaning vector for rna uh, uh, for dna technology dna uh, recombinant dna technology or for biotechnology vec vectors are carrier of your gene of interest so here what is your gene of interest the antibiotic resistant gene so antibiotic resistant genes will linked with a vector so what is the vector here the another plasmid dna ठीक है, so, जो अनादर प्लाज्मिक डीएनए हैं, वो आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को कैरी करके ले जाएंगे होस्ट ऑर्गेनिज्म तक सो दैट्स वाई इट इज वेक्टर सो इट इज ऑल्सो कॉल प्लाज्मिट वेक्टर और वेक्टर डीएनए और सो सिमिलर सो ऐसे ऐसे नामों से हम बुला सकते हैं प्लाज्मिट को छोड़ के भी दूसरे वेक्टर्स होते हैं सो वेक्टर्स विच इज बेसिकली कैरिंग आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट टू द फाइनल होस्ट ठीक है वहां तक जो इनको लेके जाएंगे इट इज कॉल वेक्टर राइट एंड हम जोड़ेंगे कैसे काटने के लिए तो हमें पता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमने अभी डिस्कस किया आप जोड़ेंगे कैसे जोड़ने के लिए भी दूसरा एंजाइम्स है दिस इज कॉल्ड डीएनए लाइगेज ये क्या करता है प्लाज्मी डीएनए को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के साथ जोड़ते हैं राइट right? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जो हमारी वेक्टर है प्लाज्मिट डीएनए एंड जो हमारी होस्ट प्लाज्मिट है दोनों को ही सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटनी पड़ेगी व्हाई सेम सेम होगी तो ही जो उसके एंड्स होंगे दे आर सिमिलर एंड देन उससे हमें एक्सट्रैक्ट करनी है कि यस इट इज आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इट इज आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एंड दिस इज रेस्ट्रिक्शन डाइजेस्टेड प्लाज्मिक डीएनए इसको पहले काटना होगा दिस इज अ सर्क्यूलर प्लाज्मिक डीएनए राइट इसमें कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे अगर इसको काटोगे नहीं सो so, इसको भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटनी होगी एंड इट विल बिकम लीनियर एक सर्क्यूलर जस्ट थिंक अबाउट अगर रबर बैंड इसको अगर काटिंग इन रेस्ट्रिक्शन इन दो न्यूक्लियस से देन इट विल बिकम लीनियर जैसे ही ये लीनियर हो जाएगा इसके अंदर हम डीएनए लाइकेस देंगे एंड आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट देंगे एंड अगेन उसको हम ऑप्टिमम कंडीशन में इनक्यूबेट होने के लिए दे देंगे वॉट हैपन द ओपन लीनियर प्लाज्मिक डीएनए विल अगेन 
सर्क्यूलर बन जाएंगे वाई क्योंकि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो दोनों साइड से लाइगेट हो जाएंगे एंड इट विल अगेन बिकम अ सर्कल राइट सो दिस इज कॉल्ड सो नाउ we are joining plasmid dna that is vector with our gene of interest in dono ko hum link kar rahe hain right in dono ko humne link kar diya and here dna ligase enzyme is basically used theek hai so finally we will get our recombinant dna so fine isme hame hamare recombinant dna mil gayi isme vector dna plus antibiotic resistant gene it will कम इट इज बेसिकली आवर रिकॉम्बिनेंट ये सो कोहेन एंड बोर ने सेम चीज किया था एंड दे विल गेट देअर दे गेट देअर रिकॉम्बिनेंट ये ओके नाउ ये जो रिकॉम्बिनेंट डी एन ए है इज ट्रांसफर्ड इन टू इकोलाई क्लोजली रिलेटेड टू सलमोनेला टाइफीम्यूरियम राइट सो सलमोनेला टाइफीम्यूरियम की प्लाज्मिक में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को डाला एंड नाउ हमें हमारे पास दूसरा होस्ट है दैट इज इकोलाई सो सालमोनेला से के जो भी वेक्टर है प्लाज्मिक डीएनए है उसको हमने एज ए वेक्टर यूज किया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को कहीं दूसरे से लिया राइट एंड नाउ वी हैव आवर रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड इसको हमने इकोलाई के सेल्स में इकोलाई मीन्स एस्चेरिया कोलाई राइट सो एस्चेरिया कोलाई विच इज अगेन अन अदर बैक्टेरिया बट इट इज क्लोजली रिलेटेड विद सलमोनेला इसके ही भाई बहन है दैट मीन्स इट इज वेरी रिलेशन में है क्लोजली रिलेटेड ओके सो सलमोनेला एंड इकोलाई आर वेरी क्लोजली रिलेटेड in evolution point of view so inke bahut sare genes milte julte hain right so salmon ab humne wo plasmid dna ko e coli ke andar dal diya to humne aise milte julte cells kyun liye bacteria kyun liye kyunki agar milte julte nahi honge then the e coli cells will treat recombinant dna as a foreign dna right and usme wo replicate nahi ho payenge so usko thoda similar environment mein dena chahiye taki wo usme एडजस्ट हो सके राइट सिमिलरली इकोलाई के अंदर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर किया सो हियर कम्स द नेक्स्ट टर्म दैट इज जीन ट्रांसफर सो फॉर दिस फर्स्ट वन इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेकंड इज जीन क्लोनिंग थर्ड वन इज जीन ट्रांसफर सो जीन क्लोनिंग के बारे में हमने नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि बिफोर ट्रांसफरिंग वी हैव टू मेक क्लोन्स ऑफ आवर जी रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर फ्यूचर यूज राइट सो इट इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग सो नेक्स्ट इज जीन ट्रांसफर जिसमें हम इकोलाई के अंदर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल दिया राइट नाउ इट कुड रिप्लीकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अब न्यू होस्ट कौन है इकोलाई है राइट अब इकोलाई के अंदर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम व्हाट इज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इट इज वेरी वेरी नेसेसरी किसके लिए नेसेसरी फॉर डीएनए रिप्लीकेशन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अगर नहीं होंगे तो डीएनए रिप्लीकेशन नहीं होगी सो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यू होस्ट रिप्लीकेशन सो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने न्यू होस्ट के अंदर डाला तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट की जैसे इकोलाई की डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करके इसके मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे Which makes the host antibiotic resistant? क्योंकि हमने इसमें हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाल दिया है सो इकोलाइज जो पहले वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं थे अब उसके पास वो रिकॉम्बिनेंट जीन है जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है सो द इकोलाइज बिकम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट राइट सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग फर्स्ट वी हैव टू मेक अ रिकॉम्बिनेंट डी एन ए इसके लिए हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटनी है यूजिंग रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस राइट फिर हमें जीन फिर हमें उसको लाइगेट कर देनी है वेक्टर डी एन ए के साथ राइट एंड देन यूजिंग डी एन ए लाइक इज देन वी कैन मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस रिकॉम्बिनेंट डी एन ए जिस कॉल जीन क्लोनिंग एंड फाइनली दिस रिकॉम्बिनेंट डी एन ए ट्रांसफर्ड इन टू अ न्यू होस्ट विच इज क्लोज रिलेटेड विथ द प्लाज्मिड होस्ट जो वेक्टर की होस्ट है उससे क्लोजली रिलेटेड कोई भी होस्ट हो उस, uh, उसके अंदर हमने डाल दिया नाउ द रिकॉम्बिनेंट डी एन ए विल गेट द एंजाइम डी एन ए पॉलिमर फ्रॉम द होस्ट एंड इट विल रेट रिप्लीकेट इट सेल्फ जैसे ही वो रिप्लीकेट करेंगे हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी रिप्लीकेट होता जाएगा राइट एंड फाइनली द प्रोडक्ट भी फॉर्म होंगे ट्रांसक्रिप्शन होगी ट्रांसलेशन होगी राइट सो प्रोडक्ट भी फॉर्म होंगे एंड द न्यू होस्ट जो पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं थे दे विल बिकम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नाउ राइट सो दिस इज द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड यूजिंग और एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्शन ऑफ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए 
we can get a full idea of what is the use of genetic engineering. How do we do genetic engineering? Right? So what are the basic steps? First, we have to identify the DNA with desirable genes. How do we genes, which character incorporate the genes? First, we have to identify. Right? So identification of DNA with desirable gene. First, we have to identify desirable gene ki chahiye, DNA usko identify karna hai. Introduction of identified DNA into the host. Now, we have to recombinant in the host. We have to identify the DNA hai, which is our gene of interest. Usko incorporate karna hai. And the third and main step is maintenance of the introduced DNA. We have to maintain it. For this, we have to closely related um, uh, host and like E. coli and salmonella type of virion. Because they are distant, if they are far from the relationship, then the recombinant DNA will be removed from a generation later. Right? So that's why maintenance of introdu introduced DNA in the host and transfer of DNA to its progeny. Right? So this is again very important thing. That is maintenance of the introduced DNA into the host and transfer of DNA to its progeny. Okay? So these three are very, very important steps. Right? First one is identification of DNA. Second one is introduction of identified DNA into the host. And third one is maintenance of introduced DNA into the host and transfer of DNA to its progeny. Right? Clear? <laughs>